हेलो दोस्तों स्टडी मूल में आपका स्वागत है दोस्तों आइए आज हम लोग टॉप फिफ्टी क्वेश्चन देखें टॉप फिफ्टी ही क्वेश्चन हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टॉप फिफ्टी ही क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ पचास से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकता है साठ के करीब हो सकता है बहुत कम ही समय में तो आइए हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर मायोग्लोबिन हो गया है हीमोग्लोबिन दिया हुआ है यहाँ दे रहा है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है दोस्तों तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है आपको पता है ये डी आंसर होगा क्या पाया जाता है लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में दोस्तों रेड ब्लड सेल एक होता है एक वाइट ब्लड सेल होता है वाइट ब्लड सेल क्या करता है प्रतिजैविक काम करता है जैसे बाहर के कीटाणुओं से रक्षा करता है आपका और इसका जीवन काल होता है पाँच दिन का और जो रेड ब्लड सेल होता है उसका जीवन काल होता है लगभग एक दिन का आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है दोस्तों तो ये आपको पता है कि हाइड्रोजन पर जलाने पर क्या बनता है तो हाइड्रोजन का उपजलाएगा तो पानी बनेगा एस टू बनेगा पानी का फॉर्मूला क्या होता है एस टू होता है तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर तीन है कि उत्तरी गुलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है तो उत्तरी गुलार्ध और दक्षिणी गुलार्ध या कब दिन रात बराबर होते हैं कि विनेक्स उसे बोलते हैं हम लोग या अपसौर कब होता है उपसौर कब इसके बारे में आपको पता हो होना चाहिए कि जैसे तीन जनवरी को होता है चार जुलाई को एक होता है जिसके बीच में कम से कम छः महीने का अंतर होता है दोस्तों ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा दिन उत्तरी गुलार्ध में कब होता है तो ये 21 जून को होता है याद रखिएगा दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों दोस्तों कि सोना सोना को किस में घोला जा सकता है जो सोना है उसको किस में घोला जा सकता है ये क्वेश्चन आता है बार बार तो नाइट्रिक एसिड तथा सल तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में सोना को घोला जाता है ठीक तो इसका आंसर डी हो जाएगा और आपको पता होना चाहिए कि बी में क्वेश्चन ये पूछा था कि जो बैटरी में कौन सा अमल पाया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है आपको पता है सबसे विनाशक अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए सात जो होता है ना अम्ल को मापने पर क्या होता है जो स्केल होता है जो अम्ल को या छार को मापता है तो अगर सात है सात दिया है तो वो उदासीन है जैसे कि वर्षा का जल का कितना होता है सात होता है लेकिन अगर प्रदूषण युक्त वर्षा का जल हो तो अम्लीय हो जाता है तो उसका सात से कम हो जाता है इसे ही हम लोग उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं और वो जब वर्षा होता है ना कि आपके शरीर पर जब गिरता है पानी तो उससे खुजली खसरा यहाँ तक कि कैंसर जनित बीमारी भी हो सकता है तो उससे शुरू वाला बारिश में नहाने के, के चेष्टा ना कीजिएगा तभी अच्छा रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए और और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महासागरों में में ऊंची तरंगें कैसी होती है तो ये मतलब कैसे बनते हैं महासागर में ज्वार भाठा या ऊँची ऊँची तरंग कैसे बनते हैं छोटा ज्वार भाठा बड़ा ज्वार भाठा तो ये किससे बनते हैं तो ऊँची जो तरंग बनती है वो चंद्रमा के कारण बनती है ठीक जो कि एक सीध में होता है पृथ्वी चंद्रमा और सूरज एक सीध में होता है तो एक तरफ ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इससे बहुत बड़ा बनता है क्या ये तरंग उठता है ज्वार भाटा होता है जो दीर्घ ज्वार भाटा हम लोग कहते हैं पृथ्वी से और सूरज के बीच में हम लोग जो दूरी मापने का इकाई है उसे हम लोग एस्ट्रो एस्ट्रोनोमिकल यूनिट कहते हैं लगभग पंद्रह करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सन और सन कौन से ऊर्जा पर चलता है तो वो नाम के सलेन पर ऊर्जा पर चलता है जैसे कि इसमें कौन हाइड्रोजन बम हो जाएगा और परमाणु बम पूछ सकता है जो नाका साखी और हिरोसमा पर गिराएगा था 6 अगस्त उन्नीस अगस्त उन्नीस को अमेरिका द्वारा वो किस पर तो वो नाप के विखंडन पर चलता है तो देखिए और यहाँ पर दिया है भूकंप दिया है यहाँ देखिए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन देखिएगा तो बहुत चीज़ जानने को आपको मिलेगा यहाँ पर दिया है भूकंप ठीक तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि भूकंप के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं कि भूकंप को हमको रिएक्टर स्केल पर मापते हैं ठीक रिएक्टर स्केल पर मापते हैं भूकंप पाँच भारत में पाँच टाइप पर डिवाइड किया गया है भूकंपीय क्षेत्र को ठीक सबसे ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में आता है हिमालय क्षेत्र में आता है क्यों आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालय जो है हिमालय का हाइट धीरे धीरे बढ़ रहा है अभी कितना है आठ किलोमीटर है लेकिन आने वाले समय जब हिमालय माप रहा है जब नेपाल भी माप रहा है इंडिया भी बोला था सहायता देने के लिए लेकिन मना कर दिया तो जब पूरा मापन हो जाएगा तो देखिएगा इससे बढ़ जाएगा हाइट ठीक जब हाइट बढ़ जाएगा उसका कारण क्या है कि यूरेशियन प्लेट और एशियन जो भारतीय प्लेट है वो क्लाइड हो रहा है क्लाइड हो रहा है तो बलित पर्वत है माउंटेन क्या है हम लोग का जो पर्वत है हिमालय वो बलित पर्वत है तो वो मुड़कर और बढ़ रहा है ठीक ये आप जान सकते हैं तारों में क्या होता है नापके सलेन होता है सबसे नज़दीक पृथ्वी का तारा कौन है सूरज है पता होना चाहिए आपको और सबसे सूरज को छोड़ छोड़ा दे सूरज भी एक तारा है जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे हम तारा कहते हैं तो सूरज छोड़ा दे तो परिक्रमा संशोरी सबसे नज़दीक तारा है हम लोगों का है आगे क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है तो जो आप अगर स्वतंत्र चुंबक को लटका दीजिएगा तो वो उत्तरी और दक्षिणी दूर में तो वो संकेत करती है तो ये पूछ रहा है किस चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है य
जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी वो अमीबा और अमीबा के तौर पर हुई थी जो जैसे कि आप पानी कहीं छोड़ दीजिएगा तो वहाँ पर काई काई लग जाता है ना तो उसी के रूप में हुआ था और ये जल में हुआ था सबसे पहले और पूछता है कि जल का घनत्व सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पर होता है तो वो चार डिग्री पर होता है फिर याद रखिएगा ये भी सबसे ज़्यादा होता है और पृथ्वी के बारे में मैं आपको बता दूँ इसे नीला ग्रह बोला जाता है क्योंकि वन थर्ड यहाँ पर क्या पाया जाता है तो पचहत्तर से सत्तर परसेंट पानी पाया जाता है इसलिए आकाश से नीला दिखाई देता है ठीक आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिर कटीन किससे प्राप्त होता है आप प्रनाउंसिएशन कर लीजिएगा अच्छा कीजिएगा तो ये किससे प्राप्त होता है दोस्तों तो ये नीम के पत्ते से प्राप्त होता है नीम से नीम से ये एक तरह का एंटीबायोटिक है नीम से प्राप्त होता है ठीक और तंबाकू सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ होता है तो आंध्र प्रदेश में होता है कल क्वेश्चन हम लोग ये देख चुके हैं पपीता पपीता में सब टाइप का विटामिन पाया जाता है पूछ सकता है कि किस फल में सब विटामिन पाया जाता है तो पपीता में पाया जाता है सब टाइप का विटामिन ठीक आम है आम का मौसम अभी है गर्मी का दिन है देखिए आगे क्वेश्चन है कि रडार के आविष्कार किसने किया था तो रडार का आविष्कार किसने किया था तो रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था क्वेश्चन नंबर दस है कि चेचक के वैक्सीन को सबसे पहले किसने तैयार किया था तो जो चेचक के वैक्सीन है सबसे पहले वो किसने तैयार किया था दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का चेचक का आविष्कार किसने किया था एडवर्ड जेनर ने इसका आंसर बी हो जाएगा आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहिए तो मैं अभी लिंक अभी तो नहीं दूंगा लिंक लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब बिहार पुलिस का भी और बिहार पुलिस के साथ में आर और साथ में कैफ 2019 के तैयारी के लिए जैसे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जब बैच तीनों स्टार्ट करूं तो उस समय मैं आपको लिंक दूंगा जरूर टेलीग्राम का अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री को यहां पर देखिए ये गलत टाइपिंग हो गया है अमेर जो अंतरिक्ष यात्री है उन्हें कहते क्या है हम लोग तो एस्टोनाइट कहते हैं याद रखिएगा ठीक निकोटीन किस में पाया जाता है तो निकोटीन पाया जाता है दोस्तों तंबाकू में पाया जाता है इसीलिए थोड़े समय के लिए दिमाग को स्वस्थ करने के लिए लोग का मनसा क्या हो जाता है कि निकोटीन का सेवन करने लगते हैं लेकिन ये नहीं पता है कि निकोटीन के सेवन तो करने लगते हैं लेकिन जो वो धुआं जाता है स्मोक जाता है अंदर उससे कैंसर हो सकता है फेफड़ा वाला कैंसर पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त की जाती है पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है तो जो पौधे के बीज है ना बीज से सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में कॉफी होता है पता है आपको सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है कॉफ़ी और ब्राज़ील कहाँ पड़ता है तो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है तो वहाँ से उसके बीज से प्राप्त होता है और चाय कैसे प्राप्त होती है तो पत्ती से प्राप्त होता है चाय मुलायम पत्ती से प्राप्त होता है और सम का चाय सबसे प्रसिद्ध है ठीक लेकिन दार्जिलिंग पूछ सकता है दार्जिलिंग का चाय सबसे प्रसिद्ध है लेकिन सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है वो असम में होता है लेकिन दार्जिलिंग कहाँ है वो पश्चिम बंगाल है दार्जिलिंग टी के नाम आप सुने होंगे यहाँ पर देखिए कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन धातु का उपयोग होता है तो जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग किस धातु का उपयोग करते हैं दोस्तों तो यूरेनियम का नाप के सलेन या विखंडन में होता है विखंडन में सलेन में नहीं विखंडन में किसका उपयोग हम लोग करते हैं यूरेनियम का दो प्रकार के यूरेनियम होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं विखंडन करने के लिए और उसी से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं बिजली प्राप्त करते हैं अनुवंशिकता के जन्मदाता किसे कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार पूछ देता है तो इसे जर्ड मेंडल को हम लोग अनुवंशिकता का और बायोलॉजी के पिता बोलते हैं जैसे जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं तो ये तो आपको पता है डार्विन को बोलते हैं ठीक हरबिंद खुराना जो थे जिनका संश्लेषण किए थे इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला था इंडियन थे और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है तो रक्तदाब किस मंत्र से या मापा जाता है तो बैरोमीटर से नहीं हाइड्रोमीटर से नहीं ऑमीटर से नहीं तो इनमें से किसी से नहीं मापा जाता है ठीक बैरोमीटर से तो वायुदाब मापा जाता है ठीक ना हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है जो वायु में जो जल की मात्रा होती है जो उसमें उपस्थित होती है वो मापा जाता है अमीटर से बिजली मापा जाता है यहाँ पर देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो एक दिसंबर को देखिए क्या है कि कौन सा दिन मनाया जाता है एक दिसंबर और दो दिसंबर याद रखिएगा एक दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है दो दिसंबर को उसके बाद ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और दस दिसंबर को मनवाधिकार दिवस मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीतल किस धातु का मिश्रण है तो पीतल किसका धातु का मिश्रण है ये क्वेश्चन आप ही सॉरी आंसर तो इसमें लिख दिया इसमें दिया है कि पीतल किस धातु का मिश्रण है शक्कर के किरवन से क्या बनता है तो हम लोग क्या बनाते हैं इससे शक्कर के किरवन से इथाइल अल्कोहल बनाते हैं क्या बनाते हैं इथाइल अल्कोहल बनाते हैं कौन सा विटामिन रक्त को थक्का करने में मदद करता है अब देखिए इसमें चार प्रकार के विटामिन दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा तो चार प्रकार के विटामिन दिया हुआ है विटामिन सी जो कि ज़्यादातर खट्टे फल में पाया जाता है सेट्रिक एसिड जो कि खट्टा फल में पाया जाता है ठीक और 
घेघा रोग हुआ उसमें जो कि सूरज के प्रकाश से पाया जाता है इसमें बोल रहा है कि थक्का जन्म में तो विटामिन के क्या होता है वो ब्लड को थक्का जन्म में सहायक देता है और विटामिन ई e, विटामिन ई e के बारे में अगर जान रहे हैं आप तो मुझे बताइए इसके बारे में हम नहीं बताने वाले हैं क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन आता है और विटामिन ए जो है वो रतौंधी में काम आता है ठीक विटामिन बी में कोबाल्ट पाया जाता है ये भी याद रखिएगा तो ये आपका टॉप बीस क्वेश्चन था और ऐसे ही और बीस टॉप क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दो बार तो आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग 20 क्वेश्चन स्टैटिक्स देख लिए अब 20 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर देखेंगे आज के वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन देखेंगे और आइए हम लोग पहले करंट अफेयर देखते हैं लगभग 40 क्वेश्चन तो ले लिए हैं हम लेकिन ये आपको मिलाकर 50 से ऊपर ही क्वेश्चन हो जाएंगे तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी दो हजार जीती थी तो ये कर्नाटक ने जीता था दोस्तों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं याद रखिएगा किस स्थान पर देश का पहला एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसके रनवे के नीचे नेशनल हाईवे गुजरेगा जो रनवे होगा पहला होगा देश में उसके नीचे से कहा होगा नेशनल हाईवे गुजरेगा तो ये वाराणसी में बनाया जा रहा है वाराणसी में वाराणसी नरेंद्र मोदी का लोकसभा का सीट भी है ये भी याद रखिएगा दोस्तों वाराणसी प्राचीन सबसे प्राचीन शहर विश्व में कौन सा झील विश्व स्तर पर इरावदी डॉल्फिन इरावदी जो नदी है वो म्यांमार चाइना से होते हुए म्यांमार से होते हुए जाती है तो ये इरावदी जो डॉल्फिन है वो आवास स्थान है ये किसका कहाँ तो चिल का चिल का सबसे बड़ा लेगून झील है खारा पानी का झील है इंडिया में उड़ीसा के तट पर है ये भी याद रखिएगा तो ये रावदी नदी का सबसे बड़ा ये डॉल्फिन का स्थान है चिल का आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला एविएशन मल्टी मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर किस भारतीय शहर में शुरू किया गया है दोस्तों तो ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया है पंजाब और हरियाणा का संयुक्त राजधानी कहाँ है चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ एक विस्तृत शहर बसाया गया था लुटियंस के द्वारा और वहाँ पर क्या है यहाँ पर खोला जा रहा है क्या है एविएशन मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर है ठीक अब आगे क्वेश्चन है कि किस देश पूरे किस दिन पूरे देश में ई विल लागू किया ई वे बिल जो लागू किया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है जो ई वे बिल लागू किया जीएसटी लागू होने के बाद वो किस दिन लागू किया था तो एक अप्रैल 2018 से ई वे बिल भी लागू कर दिया गया किस भारतीय राज्य ने स्कूल में प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है स्कूल में अगर प्रवेश लेना है तो टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है ये कौन सा राज्य केरल है केरल के बारे में अब जान लीजिए दोस्तों केरल में अभी मुद्दा क्या चल रहा है कि उन, उन वहाँ पर मछली में जो क्या है एल्डिहाइड पाया जा रहा है फॉर्मेल डिहाइड पाया जाए तो कैंसर के लिए बहुत ख़राब है कैंसर जनित रोग कर देता है इसलिए केरल और गोवा में पंद्रह दिन का बैन लगा दिया गया है कि समुद्री जो मछली है उसका पहले चेकअप चेक किया जा रहा है कि उसमें डिहाइड पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है इम्पोर्ट करने के लिए गोवा जो इम्पोर्ट करता था मछली को केरल से उस पर बैन लगा दिया तमिलनाडु से तो यहाँ पर है कि केरल सबसे शिक्षित राज्य भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है याद रखिएगा आप ये दो और जो साइलेंट वैली पार्क जो है वो कहाँ है वो भी केरल में है देखिए एक होता है कि साइलेंट वैली किसे बोलते हैं तो बेंगलोर को बोलते हैं जैसे कि लेकिन वो दूसरा हो गया और एक पार्क आता है ठीक वो दूसरा चीज़ हो गया ठीक ये याद रखिएगा आप ठीक ना आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में शुरू की गई भारत इंडोनेशिया सन अभ्यास का नाम क्या है तो जो भारत और इंडोनेशिया का सन अभ्यास है ना दोस्तों वो गरुड़ शक्ति के नाम से है क्योंकि गरुड़ जो है ना गरुड़ को इंडोनेशिया वाले भी मानते हैं गरुड़ का चिन्ह इंडोनेशिया में राष्ट्रीय चिन्ह पर भी अपनाया गया है तो याद रखिएगा गरुड़ शक्ति जो है इंडोनेशिया और भारत के बीच सैन्य अभ्यास है किस भारतीय संस्था के वैज्ञानिक ने उत्कृष्ट सूक्ष्म कार्बन डाई अक्षा अक्षा कार्बन डाई ब्रिटेन टेस्ट लुक सुविधा विकसित की है ये किस किस संस्था ने भारतीय संस्था ने तो आई आई एस सी बेंगलोर ने किया है ये विकसित किया है ठीक याद रखिएगा कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिटेन टेस्ट लुक सुविधा केंद्र सरकार ने बगोरी गंगा गरम परियोजना किस भारतीय राज्य से शुरू की गई है तो ये की गई है उत्तराखंड राज्य से उत्तराखंड राज्य में राजा जी नेशनल पार्क है दोस्तों और सबसे पहले जो बना था कार्बोट नेशनल पार्क वो भी वहीं पर है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में पहले भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी बहुत बहुत वे क्वेश्चन है जो रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी वो गुरुग्राम में की जाएगी याद रखिएगा किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला किस पूछ सकता है किस राज्य में खेलने के लिए यूनिवर्सिटी मतलब कि खेल के लिए यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जा रहा है वो राज्य कौन सा है आपको याद है तो बताइए वो पूर्वी राज्य है मणिपुर मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा चार राज्य दे दिए हैं इसमें से आपको बताना है कि वो कहाँ बन रहा है किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दो के दिन असमिता योजना शुरुआत किया गया था ये महाराष्ट्र में किया गया था याद रखिएगा भारत का पहला हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट सिस्टम किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है तो ये बनाया गया है मुंबई और पुणे को जोड़ने के लिए पहला ठीक याद रखिएगा लूप जो सिस्टम होता है रूस से तरल प्राकृतिक
जो रूस से रूस से हम लोग मंगा रहे हैं रूस से पहला खेप कहाँ पूछा पहले अमेरिका से मंगाए थे ठीक सेल गैस अब क्या है सेल ऑयल अब हम लोग रूस से मंगा रहे वो कहाँ पर पहुँचा तो वो दहेज में पहुँचा वो वो जो हम लोग मंगाए थे वो तो प्रदीप को उड़ीसा पर पहुँचा था जो हम लोग अमेरिका से बनाए थे सेल ऑयल दुनिया का सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले एथलीट में भारत का कौन सा खिलाड़ी शामिल किया गया है तो ये विराट कोहली है तो सब लोग जानते हैं विराट कोहली है ठीक हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बिजली बिल छूट योजना की घोषणा की है किस सरकार की किस एक कौन सरकार घोषणा की है ये तो ये मध्य प्रदेश की सरकार घोषणा की है याद रखिएगा हाल ही में ये क्या है बिजली बिल छूट ये बी जो है ना वो एक पैमाना दो सौ दो सौ के करीब पैमाना माना जाएगा दो सौ से नीचे आप बिल आ रहा है ना तो उसको छूट कर दिया जाएगा उसका बिल नहीं लिया जाएगा और अगर ऊपर आ रहा है तो वो बिल लिया जाएगा ये पैमाना बनाया गया हाल ही में राज्यपाल का उनचासवा सम्मेलन कहाँ हुआ तो ये कहाँ हुआ तो ये नई दिल्ली में हुआ याद रखिएगा केंद्रीय खाद्य मंत्री किस अनाज को डी के माध्यम से वितरण करने का निर्णय लिया है तो किस खाद के खाद को निर्णय लिया है दोस्तों तो ये भंडारित चावल को जो है उस उसके द्वारा वितरित करने का लिया है गरीबों में बीपीएल के नीचे पर्यावरण दिवस पर जारी की गई पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है तो भारत का स्थान मिला है एक सौ बहुत बुरा प्रदर्शन है याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अभी रेपो रेट क्या है दोस्तों ये अभी रेपो रेट है सिक्स पॉइंट टू फाइव रेपो एक रिवर्स रेपो रेट होता है रेपो रेट होता है कि जो बैंक को जिस रेट पर पैसा देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था तो जो 1935 के एक आया था उसी समय एक अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो उन्नीस में राष्ट्रीयकरण हुआ था देश आजाद हो जाने के बाद और रिवर्स रेपो रेट क्या कहलाता है तो जिस बैंक जैसे बैंक के पास पैसा हो गया ना वो आर के पास पैसा जमा करने के लिए ले गया तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है हाल ही में दूर किसानों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा किस राज्य की सरकार ने की है तो ये की है महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र की सरकार में और सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ सकता है तो मुंबई है महाराष्ट्र में ही है सबसे बड़ा बंदरगाह और आपको एक देखिए ये सब मिला के चालीस क्वेश्चन हुआ मैं आप मुझे ही कुछ मौखिक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ याद रखिएगा कि पहले पहले क्वेश्चन में पहला बताता हूँ कि अभी करेंट में चल क्या रहा है तो अभी करंट में क्या चल रहा है कि अभी करंट में पूरा विश्व का परिदृश्य जो है अलग थलग हो रहा है जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट गए थे पुतिन से मिले रसिया के प्रेसिडेंट थे ठीक सो तो वहाँ का अलग राजनीति है मतलब कि एक तरफ क्या बोला जा रहा है कि पुतिन इंटरफेयर किए थे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में और फिर डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ मिलने गए और इस सिर्फ ये बात पूछे कि आप क्या इंटरफेयर किए थे और इस बात को पुष्ट कर इसे और ज़्यादा ज़्यादा ऊपर उठाना चाहिए तो उसे उसी बस्ते में ठंडा कर दे तो मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि जिसे जी एट था जी ग्रुप जो जी सेवन अभी है क्रेमिया को हथियार लेने के बाद रसिया को हटा दिया गया था अब जी सेवन जो बन गया वो बोल रहे कि फिर से हम जी एट को मिलाएंगे रसिया को अब वो क्या करें कि रसिया को जो पहले से अलग थलग रखने की नीति थी जैसे नाटो का नाटो बना था नाटो में जो ज़्यादातर क्या है यूरोपीय कंट्री है जो कि और जो यू का पार्ट है कुछ जो टूट कर अलग हुए थे जिससे यू एस का जो नाटो का गठन इसलिए हुआ था कि यू से डर लगता था तो नाटो का एक संकल्प है कि उनके देश पर कोई भी आक्रमण करता है तो वो मिलकर आक्रमण करेंगे बहुत हैवेली आक्रमण करेंगे तो हम कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अभी विश्व का प्रदेश है वो गड़बड़ा रहा है अभी क्या है कि आपको पता होगा कि इंडिया में क्या चल रहा है इंडिया में भी क्या चल रहा है कि इंडिया का भी विदेश नीति दो तरफ से इंडिया तो यू के साथ अच्छा विदेश नीति अपना रहा है लेकिन यू क्या कर रहा है उसका ढुलमुल रवैया है कभी इंडिया पर टेरिफ लगा दे रहा है कभी चाइना पर टेरिफ लगा दे रहा है कभी यूरोपियन यूनियन पर टेरिफ लगा ले दे रहा है इससे क्या हो रहा है कि व्यापार की नीति क्या हो रही है व्यापार की नीति बदल रही है पूरा विश्व का प्रदेश बदल रहा है रसिया को कुछ छूट दे रहा है अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है ये सब क्यों कर रहे हैं ये सब बहुत बड़ा चुनाव का मुद्दा है आगे आने वाले ट्रंप के लिए जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं आपको पता होना चाहिए तो वो चुने जाते हैं चार वर्ष के लिए और अमेरिका के अमेरिका के राष्ट्रपति चार वर्ष के लिए और रसिया के राष्ट्रपति कितने कितने वर्ष के लिए चुने जाते छः वर्ष के लिए और चाइना के राष्ट्रपति अभी फिर सब जगह एक ही राष्ट्रपति है जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो उस समय चुन कराएं दो हज़ार सोलह में नौ 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 नवंबर दो हज़ार सोलह से चुन कराएं डोनाल्ड ट्रंप आठ नवंबर दो हज़ार सोलह को एक दिन ऐतिहासिक दिन है याद रखिएगा उस दिन हमारे मोदी जी एक और पाँच नोट को क्या कर दिए थे जो लीगल टेंडर नहीं है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस साल, इस साल का आप अगर यूपीएससी का प्री का पेपर देखिएगा तो इसी का क्वेश्चन दिया है कि लीगल टेंडर मीन्स होता क्या है क्वेश्चन सिंपल से यही है कि लीगल टेंडर मीन्स क्या होता है इसका अभिप्राय क्या है ये क्वेश्चन बना था तो अगर उस समय आपको पता होना
या इंडिया के किस देश के साथ कैसा विदेश नीति है सो आज का यही वीडियो रहा थैंक्स थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों वीडियो बनते रहेगा देखते रहिएगा और आपको अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए